Rebonjour tout le monde, bienvenue sur GK Live. Euh, si vous n'êtes euh, pas au courant de ce qui se passe cet après-midi, c'est une émission un petit peu spéciale, une émission marathon, vu que le site est en maintenance, qu'on ne peut pas le mettre à jour, on est en pleine migration. Du coup, on vous propose plusieurs émissions à la suite. Il euh, y a déjà eu une émission FF10, FF10-2, euh, avec l'ami Pouillot en début d'après-midi. Il y a eu le, la seconde partie du bon tutoriel de Exerve, avec un petit fail dedans. Je tiens, <rire> je fais mon relou. Non, non, avec Serf qui joue super bien Dark Souls et qui vous apprend comment vous perfectionner dans le jeu. Et on enchaîne avec la troisième partie, troisième chapitre de ce marathon GK Live. Ça va être Heroes of the Storm. Alors, Heroes of the Storm, pour ceux qui vivent dans une caverne, c'est le premier, enfin, c'est le premier, c'est le, le MOBA de Blizzard qui s'attaque enfin à ce marché juteux après que Dota et, et LOL euh, les vampirisé euh, au cours de ces dernières années. Donc c'est un jeu très très important pour eux. On a déjà fait une, une, une émission euh, vraiment, 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 introduction mise en bouche euh, avant le live Titanfall. Vous pouvez le, le retrouver dans les archives. J'étais euh, en dessous de tout parce que je ne suis pas euh, spécialement fan de ce genre de jeu et là j'ai envie de m'y mettre. Donc, euh, donc voilà, là, on va, je vais refaire une petite partie en espérant que ce soit un peu plus glorieux. En même temps, si vous êtes un MOBA euh, noob, comme c'est mon cas, ça peut être intéressant de suivre euh, la progression avec moi parce que honnêtement, je découvre les trucs. Donc euh, voilà, si vous partez du level 0 comme moi et que vous n'êtes pas un expert du MOBA, euh, voilà, si vous suivez ces streams et il y en aura plusieurs, vous pouvez apprendre pas mal de choses, je pense. Euh, en plus de vous moquer de moi, ce qui n'est jamais désagréable. Euh, voilà, juste avant ça, je vais rappeler aussi à ceux qui nous prennent en cours de route qu'à la fin de cette émission, il y a MGS 5, Ground Zeroes, en live. Et ça, c'est quand même euh, l'événement voilà, de la journée. C'est un jeu forcément très attendu. Le test est déjà sur Gamecult. Mais Uber et Yuki vont s'y coller. Vont-ils réussir à terminer le jeu avant la fin de l'émission C'est fort probable. Et, euh, et ça, ce sera à 18h. Ensuite... Euh, GK Live Silent Hill avec Hubert, GK Live euh, du skill, euh, de l'émotion, de la passion, GK Live le, le meilleur, je pense, de toute la liste. Ce sera à 19h. Voilà, alors si Caro, <rire> si Caro le veut bien, on va passer en mode jeu. Voilà, on arrive dans, dans l'interface. Et vous pouvez voir que je suis plus level 1. Ah là là, c'est magnifique, je suis level 8. Donc j'ai voilà, fait quelques parties, je me suis pris quelques branlés en ligne. Mais ça m'a quand même inculqué deux ou trois concepts. Euh, donc voilà, je rappelle que je suis pas. Si, si vous êtes une brute des MOBA, euh, foncez chez Chips et Noix et compagnie, vous le faites déjà. Vous savez où trouver les, les, les bons tutos et le gros level. Moi, je suis débutant et du coup, je vais partir. Euh, non, je ne vais pas me lancer tout de suite à l'aventure. En fait, je vais vous montrer quelques trucs. Euh, je vais retourner faire un tour dans le shop et je vais vous parler d'un truc qui me gave dans le jeu. Déjà, déjà, il y a un truc qui me gave. Je l'aime bien le jeu, hein, mais il y a des trucs qui me gavent. Euh, le truc qui me gave notamment, c'est que là, en fait, s'il y a quelques héros, alors, a, si vous faites play, euh, on va dire je vais practice on s'en fout euh, si je veux jouer voilà il y a ces héros là le Demon Hunter je l'ai débloqué, je débloqué mais il y, euh, y a mon pote Uterus là euh, Tyrael euh, Reynor euh, qu'on connaît bien euh, Gazlo euh, Fa, Fa, Falstad et Abatur j'essaie de ne pas, pas trop écorcher les noms que je ne connais pas forcément tous mais, mais c'est des mecs assez connus vous, vous avez cela au début du jeu euh, en tout cas de l'alpha la, c'est une alpha. Et ensuite, il faut débloquer Demon Hunter, Arthas, Barbarian, Diablo, voilà, des persos très charismatiques, Kerrigan et tout, Nova, on veut tous les jouer, on est tous très pressés de les jouer. Zeratul, Tassadar, Tyrand, euh, voilà, les méga-class, Stitches. Mais vous ne les avez pas. Pour les avoir, il faut bien évidemment euh, les acheter. Donc euh, on veut les acheter. On va dans Shop, bim. Euh, sauf que voilà, Diablo, c'est 5500 points, Tyrell, 5500 points. Barbarian 5600 points, Nova 10 000, Kerrigan 10 000, et forcément c'est les plus classes qui sont les plus chères. Euh, Malurfion euh, 2 000, ah, Sergent Hammer 5500, Abatur 10 000. Voilà, en fait, le, le problème, si vous voulez, c'est que c'est très long de débloquer euh, les pièces qui vous permettront d'avoir ces persos. Je trouve que c'est très long. Alors bien sûr, tout le monde va dire « Ouais, t'es qu'une merde, Trunks, tu sais pas jouer au MOBA, tu gagnes pas assez de parties, t'as pas assez de pièces. » Malgré tout, ça reste long. Ça reste long, même pour quelqu'un qui joue bien. Moi, j'ai vu, euh, voilà, je commençais à parcourir les forums et, et tout, un petit peu la communauté des, des gens qui jouent à Heroes of the Storm. Et tout le monde trouve ça un petit peu long, voilà. Je crois qu'on gagne 500 pièces euh, quand on a une victoire. C'est pas énorme, mais voilà, quand il faut en tout, je sais pas, plus de 200 000 pièces pour tout avoir, ça représente des heures et des heures et des heures de jeu. Et voilà, bien sûr, il y a les no life qui sont au chômage ou étudiants qui font que ça. Euh, pour un joueur normal, ça va être très long d'avoir des, des bons persos. Moi, je vais me lancer dans le mode coop. 
La dernière fois, j'avais fait le mode practice où c'est 100% CPU. Là, je vais jouer avec des alliés humains contre le CPU. C'est-à-dire qu'on voilà, va essayer d'avoir des bribes de team play, essayer de moins faire n'importe quoi. Je vais essayer aussi d'expliquer un peu plus ce qui se passe sur les maps et leurs spécificités. Euh, et je vais jouer pour commencer Raynor. J'ai débloqué du Monitor qui, qui est un peu plus sympa, mais je vais commencer Raynor, qui est un perso de range. Euh, euh, voilà, forcément, hein, forcément euh, un perso de range parce qu'il a sa, sa mitrailleuse. Et euh, la dernière fois, j'avais déjà joué Raynor, mais maintenant que je comprends un, pu, un peu mieux le jeu, on va essayer de voir un peu ce qui peut se passer. Euh, Lizimac, le cop, c'est pour les noobs sur le chat. Oui, je vous lis sur le chat, hein. mais, euh, mais je suis noob. Là, je ne vais pas essayer de me le raconter. Euh, je suis noob, donc euh, voilà, on va essayer de voir les maps, essayer de voir ce qui se passe, essayer de comprendre un peu mieux euh, la progression dans le jeu. Parce qu'un MOBA, c'est euh, quelque chose qui a l'air très simple comme ça. Euh, beaucoup, euh, dont moi le premier, hein, quand je connaissais pas, euh, ouais, les MOBA c'est pour les noobs, machin, c'est simple, euh, c'est pas comme Starcraft, il n'y a pas du multitask, il n'y a pas un milliard de trucs à faire. Moi je dirais que c'est effectivement au niveau des mécaniques de jeu, on n'a pas besoin de bourriner 8000 touches sur le clavier et d'avoir 300 APM. Par contre, il faut vraiment un sens du jeu, en fait, un sens de, du jeu en équipe qui est peut-être plus développé encore que dans un Starcraft. Dans Starcraft, on peut jouer en équipe, mais c'est plus fait pour le solo. Là, honnêtement, euh, si vous ne faites pas ce qu'il faut au moment où il faut, même si vous ne crevez pas, hein, en fait, votre équipe peut perdre à cause de vous. Et je trouve que du coup, c'est des jeux qui demandent énormément d'investissement pour comprendre tout ça, pour connaître les match-ups, savoir pourquoi tel perso est fort, savoir pourquoi à tel moment de la map, il fallait être là et pas ailleurs, parce qu'il se passait un truc très important, il fallait être au rendez-vous. Euh, et c'est ça, je pense, qui rend les MOBA euh, si passionnants à suivre. Vous savez que sur Twitch TV, Dailymotion et compagnie, tout, toutes les, les web TV euh, stream beaucoup de MOBA. Parce qu'avec, voilà, quand on ne comprend rien et qu'on a les bons casters en fait, et les bons ops euh, qui sont spectateurs dans les parties pour vous expliquer tout ce qui se passe au bon moment, je pense que du coup, voilà, après quelques matchs euh, vus, on commence à rentrer dans le truc et maintenant que j'y joue, voilà, euh, je pense que ça va m'intéresser de plus en plus. Alors ça, ça va désespérer ma chérie parce qu'avec Starcraft déjà, euh, ça, ça me prend énormément de temps et suivre les compètes et tout, l'e-sport, c'est quelque chose de, de très très chronophage. Et avec les MOBA, c'est encore pire. Alors je, 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 je papote un peu pendant que ça cherche des parties, c'est parfois un peu long, hein, euh, parce qu'il n'y a pas encore énormément de gens qui jouent. Je ne sais pas trop si, si sur le chat, euh, vous arrivez à suivre par exemple Dota 2 et LOL en même temps, parce qu'il y a plusieurs scènes. Il y avait aussi Heroes of New Earth, il y avait Smite, voilà, des MOBA, il y en a 50 000. Et je pense que ça demande énormément, énormément de temps de suivre tous les tournois. Donc forcément, quand on a un métier, une vie de famille, machin, voilà, des proches, c'est pas toujours facile, mais, mais les plus jeunes, en tout cas, accrochent et eux ont le temps de suivre tout ça. Euh, voilà, alors j'attends toujours des... Si vous avez des, des commentaires ou des... ou des questions sur le forum, je vais, je vais profiter pour lire tout ça pendant que ça cherche. Donc ça cherche, vous pouvez voir aussi qu'il y a le chat là, voilà, on a le chat permanent euh, qui est là, euh, c'est le chat partagé et tout le monde peut, peut discuter là-dedans quand on se chie, on peut parler. Ça n'a pas bugué là, c'est long. Non, ça n'a pas bugué, c'est juste long. Euh, faut passer par un tutoriel de Dota 2, oui. Pour se mettre à un MOBA, honnêtement, je vous conseille les tutoriels. Euh, vu les retours sur Dota 2, voilà, vous voyez que les gens arrivent. Vu le retour sur Dota 2, ça a l'air d'être le supérieur MOBA. Dota 2 est le, est le MOBA le plus exigeant. Voilà, c'est le mobile le plus exigeant, c'est sûr que si vous êtes noob, commencez par Dota, c'est peut-être pas le plus indiqué. Euh, alors, The Haunted Mines, c'est euh, pas ma map préférée, mais en gros c'est une map, voilà, chaque map a des objectifs différents. Là en gros vous avez les, les lanes et les combats et les héros habituels, le jungle et tout ça, et en même temps il y a euh, des mines souterraines dans lesquelles vous pouvez aller collecter des... Les crânes sont très importants parce que quand vous avez des crânes, euh, vous débloquez un putain de golem qui fait la moitié de l'écran, et qui est juste euh, un tank de taré et vous pouvez aller euh, buter tout. Alors, euh, blablabla, euh, qu'est-ce que je peux prendre Là, c'est les, les skills de Raynor. Je vais faire simple, je vais prendre du, plus de dégâts tous les levels. Et donc, dans Heroes of the Storm, euh, voilà, ça commence comme n'importe quel MOBA. Vous arrivez, vous allez sur vos lanes. Moi, je vais aller en bas, parce que j'aime bien aller en bas. Vous avez euh, le fort, vous avez la tour. Vous avez euh, la, la porte à buter pour passer, euh, les tourelles la très puissantes. Vous avez le, le, la fontaine de régénération qui vous permet de vous soigner. Mais une fois que vous l'avez utilisé, vous avez un cooldown. Vous devez attendre, à, je ne sais plus, une minute pour pouvoir y revenir. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'on est tous au même endroit, vous voyez ça, bon, alors, ça, ça, ça peut être puissant si on Five, fait tous très mal, four, très vite. Three, Et là, contre le CPU, ça peut passer. Donc je pense qu'on va y aller à la bourre. Hein. 
Mais, euh, mais si vous jouez contre des humains, c'est pas toujours euh, une bonne méthode de, 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 de mettre tous ces œufs dans le même panier, j'ai envie de dire. Donc voilà la deuxième fort, deuxième, euh, deuxième ligne de défense, en fait, de la lane. Et là, je suis parti avec Luna. Là, je suis sur mon cheval, je suis sur ma monture, que je peux retirer à tout moment. Voilà, et je peux la reprendre ensuite, et il y a un cooldown aussi qui est très court. Euh, si je... Euh, voilà, si je veux me rendre à un point très éloigné de la map sans me battre, et que euh, voilà, des, les potes ont vraiment besoin de moi très vite, je vais faire ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a le CPU qui arrive. Hop et, euh, et moi, je peux utiliser mon attaque Shotgun, bim, qui fait un knockback, qui repousse les ennemis. Et là, pour l'instant, voilà, on fait juste de l'XP. Euh, on bute les petites merdes, les petits creeps, et... Et on prend de l'XP. Moi, je me planque derrière, tout ça. Voilà, le but, c'est pas trop forcément d'aller euh, essayer de ganker, d'essayer de buter euh, direct les, les héros adverses. C'est plutôt de faire un maximum d'expérience. Et vous pouvez voir qu'il y a un compteur là. Vous voyez, compteur bleu, compteur rouge. Euh, notre XP, nous, on est level 1. Et on, et on va passer à, le, à level 2. Et en fait, on a tous level up en même temps. C'est-à-dire que voilà, on travaille vraiment pour le bien de l'équipe. Si, euh, si moi, je reste dans mon coin, et que je bute des petites merdes, euh, des petits creeps pendant que euh, pendant que les autres font autre chose, et ben en fait j'apporte quand même euh, ma contribution à l'équipe parce qu'on prend de l'XP. Quand on bute un héros, on gagne beaucoup d'XP, tout ça. Et donc là, vous voyez qu'on a une toute petite marge d'avance sur l'équipe euh, CPU. Voilà. Donc là, en butant tout cela, on va essayer de gagner l'XP. Et forcément, si vous êtes level 4 et que les autres en face butent rien, qui sont level 2. Euh, vous allez gagner des levels plus vite et donc accéder aux autres attaques, là vous voyez, là je les montre, aux autres attaques plus puissantes qui vont rendre vos héros plus puissants plus vite. Donc l'XP au début c'est forcément le nerf de la guerre. Et là vous voyez qu'il se passe pas masse de choses, mais ça va très vite changer. Ça va très vite changer. Voilà, donc moi j'essaye d'allumer euh, voilà, un maximum de gars avec mon attaque qui transperce, mon attaque shotgun. Un petit peu de level. Voilà, et doucement mais sûrement, vous voyez, on est passé level 4, j'ai accès à une nouvelle attaque, là, tout de suite. Je vais prendre celle-ci qui augmente ma range. Et pour en perso, la range, c'est pas, pas du luxe. Là, je peux rester plus en arrière, vous voyez, je tire plus loin, tout simplement. Et je vais prendre un petit globe de régénération. Voilà. Et là, on va essayer de gagner du terrain, petit à petit. De s'approcher de, euh, de leur tour, pour ensuite commencer à gagner vraiment du terrain. Alors je raconte peut-être encore des conneries, mais voilà, ça c'est des choses si vous voulez que j'ai capté euh, en faisant plusieurs parties. Au début, moi, euh, voilà, moi je restais vraiment juste dans ma lane et je faisais rien. Là, je vais vous montrer qu'il y a des moments où voilà, peut-être ça peut être sympa de, de, de changer, d'aller dans les mines, accomplir les objectifs, d'aller faire d'autres choses. Level 5. Et vous allez voir que les mines sont ouvertes. Bim, les mines sont ouvertes. Donc qu'est-ce que je fais là Est-ce que je continue à défendre ma lane Est-ce que j'y vais pour chercher les crânes moi, je suis un téméraire, vous le savez. Euh, je vais aller voir un peu ce qui se passe dans les mines. Et dans les mines, on peut voir que voilà, bim, deux, deux héros adverses m'ont suivi. Là, c'est un peu chaud. Je vais peut-être me faire euh, marave direct. À moins qu'on bute Raynor avant. Ah, je suis mort comme une merde. Mais en fait, là, j'ai voulu jouer avec le, le décor et changer de changer d'endroit juste avant de partir. Je suis mort, mais j'ai buté Raynor. Donc euh, l'honneur est sauf, c'est à peu près équitable pour l'équipe. Et en plus, là, le temps de respawn est assez rapide au début de la partie. Alors que, que plus tard dans la partie, c'est assez long. Et ça, c'est un, un des petits reproches que je fais au jeu. C'est euh, voilà, vers la fin de la partie. Euh, c'est comme ça dans tous les MOBA, mais c'est quand même très long de respawn. Et c'est pour moi euh, assez préjudiciable dans... Assez préjudiciable à Heroes of the Storm, qui est un jeu dans lequel on fait rien tout seul. Vous voyez, là que j'étais tout seul, euh, bim, je me suis fait buter, ça, ça va très vite en fait de, de crever euh, si vous tombez sur une bande. Et, et à l'inverse, si vous êtes tout seul pour tuer quelqu'un, là c'est l'IA donc ça va parce que lui il est débile, normalement il aurait dû repartir. Là il aurait dû repartir depuis longtemps, donc là il me donne un, un frag facile, mais, euh, mais c'est pas forcément euh, aisé de buter les gens. Et en fait, voilà, le fait de rien pouvoir faire vraiment ou pas grand-chose quand on est tout seul, à moins d'être vraiment à très haut level, ça fait que le team play est encore plus important, je pense, que dans d'autres MOBA. Et, euh, et du coup, quand vous êtes mort et que vous vous faites chier et l'équipe peut rien faire sans vous, euh, voilà, j'attends d'avoir joué plus pour avoir un, défi, un avis définitif là-dessus. Mais pour l'instant, je trouve voilà, que le temps de respawn est peut-être un peu long. Vous voyez, l'IA est complètement débile, lui, il devrait s'enfuir. Mais il reste à portée et là, on peut peut-être se le faire. 
Euh... Ah, D'ailleurs, comme un gros nas depuis le début du jeu, j'utilise pas mon buff Z qui permet de buffer l'accélération euh, des persos, de leur donner un bonus de dommages. Et en fait, quand on voit, voilà, tout à l'heure, j'aurais dû faire Z pour m'enfuir parce que ça augmente ma vitesse temporairement. Alors lui, est-ce qu'on essaie de se le faire Là, mon, mon pote là n'a pas très envie alors qu'il devrait. Euh, parce que là, c'est con, du coup. C'est con ce que tu fais, pote. Voilà, il y a Diablo qui traîne euh, de façon assez casuelle dans une, dans une mine. C'est juste le seigneur des ténèbres, mais, mais il a rien d'autre à foutre. Voilà. Bah, c'est bien si Diablo... Moi, ça me plaît si Diablo euh, l'occupe, oui, parce que si je peux le buter pendant ce temps-là, c'est bon. Mais... Ouais, donc moi, lui, je vais pas lui chercher des noix tout seul, je vais me barrer. Et maintenant qu'on est à plusieurs, voilà, on va pouvoir faire quelque chose de correct. Alors, donc on gagne un pouvoir, je, je prends les Banshees, les clous de Banshee. Si vous connaissez Starcraft, c'est énorme, bien cool. Et là, on a pété un fort. On a buté Raynor et tout va bien. Et là, je vais revenir un petit peu, euh, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais je crois que sur les crânes, on est quand même à la bourre. Je sais pas, je pense que les autres qui jouent avec moi sont aussi doubles que moi. Mais on n'a pas forcément rempli l'objectif là des crânes qui permet d'invoquer le... Et si, voilà Non, il n'arrive pas, lui Si, écoutez, je, je vais continuer à surveiller, je crois, je crois que c'est là. Ah, et ça, c'est bien classe si ça arrive. Allez, Pépère, sors Fais pas ton timide. Allez Ah, il se fait désirer, là. Et voilà, donc, le... donc lui, si vous voulez, il a, il a les HP de, de 5 héros réunis, quoi. Il est hyper fort, et en fait, avec lui, quand vous arrivez sur les tourelles et les forts, c'est de la rigolade. C'est-à-dire que le golem, là, il va tanker... Il euh... n'y a pas de souci, quoi. Il va tanker tout ce que vous voulez. Et... Euh... Alors que moi, pendant ce temps, je suis toujours pas sorti de mon truc. Quelle grande naze. Voilà. Donc on le rejoint. Et regardez. Regardez un peu cela, là. Regardez, il, il en a rien à foutre, en fait. Lui, il continue. Et en fait, là, il va buter les tours pour moi. Et, euh, et ça, c'est vraiment bon arme. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, des, des fois, en extérieur, si vous voulez, vous allez abandonner une lane un petit peu, vous allez perdre une tourelle, euh, vous serez dégoûté. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas très grave si, si en contrepartie, vous allez remplir l'objectif de la map. Les objectifs, ils sont très variés, mais ils sont extrêmement puissants, quoi. Euh, ils sont extrêmement puissants, c'est-à-dire que une fois que vous les avez, honnêtement, la map, elle est, elle est pas jouée, mais vous avez pris euh, un énorme avantage. Et c'est très, très rentable de faire ça. Euh, là, j'ai pris augmentation de dégâts. Vous pouvez voir, le godem, là, il est encore là. Là, il s'est fait buter, mais depuis tout à l'heure, tout seul, en fait, il a, il a fait le boulot. Et là, maintenant, nous, on arrive tous ensemble. En plus, on a buté un camp de mercenaires. Donc, on a là, vous voyez, les, les géants qui tapent à distance. Ils restent à long range des tours. Là, je vais appeler des Banshees. Voilà. Dédicace à Onoshiro sur le chat. J'appelle les Cloak Banshees, l'unité qui fait jamais. Et qui est surpuissante. <rire> et avec ça, euh, voilà, on a un dégât de bonus. Regardez, les Banshees qui boutent tout ce qui arrive. Et là, c'est le gros bordel à l'écran, mais c'est très kiffant. Honnêtement, c'est un jeu qui est super kiffant. Super arcade. Et regardez un peu le bordel que c'est là, il y a tout le monde qui a réuni. Alors vous verrez quand on joue avec des, des vrais gens, c'est pas comme ça. Hein. Euh, les gens sont beaucoup plus répartis, ils viennent pas forcément vous aider tout de suite et tout. C'est un peu chacun pour sa gueule. Et c'est le problème, c'est ce qui fait qu'on se prend des branlés qui, qui rendent fou. Euh, c'est comme dans tous les MOBA, c'est quand, quand ça joue pas en équipe, franchement. Euh, autant dans Starcraft, si vous êtes un dieu, vous pourrez faire des miracles. Et dans un MOBA, ça ne marche pas comme ça. Regardez lui, le range qu'il a, il continue à attaquer le fort sans se faire toucher. Et c'est vraiment bon art. Du coup, ça vaut le coup aussi d'aller buter les camps de mercenaires. Regardez là, sur la map, vous voyez, là, il y a un camp de mercenaires, c'est les petites têtes de mort. Euh, et là, par exemple, il faut être level 11 pour pouvoir y arriver à peu près. Et si on est... Si on est moi, je suis level 14, là, je pourrais. Voilà. Et là, ça commence à sentir mauvais, donc on va se barrer. Et j'ai utilisé mon bonus de, vine de vitesse pour pouvoir me barrer. Et survivre. Donc si vous êtes un, comme moi, un gros noob du MOBA, voilà, j'espère que ça vous apprend deux trois petits trucs. J'ai pas prétention d'apprendre grand chose aux mecs qui sont bons. Mais, euh... Mais le jeu, voilà, est assez simple. Et vous noterez aussi que l'énorme euh, pan de certains euh, MOBA, qui est la boutique, n'est pas présente ici. C'est-à-dire que là, vous pouvez le voir que quand j'ai gagné assez de level, j'avais des sélections de skills, là, qui apparaissaient. Là, où je mets ma souris. Euh, voilà, il y a ça. 
mais il n'y a, euh, a pas les objets, la boutique et tout ça. Euh, C'est un petit peu remplacé par ça. Alors là, qu'est-ce que je vais choisir First Enemy is Stun. Ça, ça me va, ça. Du Stun. Dans ce MOBA, tu peux pas carry ta team, on me dit sur le chat, puisque tout le monde se partage l'XP. Par contre, dans les autres MOBA, c'est tout à fait possible. Donc voilà, le, le, la notion de carry, qui est, je crois, essentielle au MOBA, serait différente ici. Donc, euh, c'est con que j'ai pas le temps de lire le chat, parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui partagent, euh, qui partagent des conseils euh, pas idiots euh, sur, sur comment fonctionnent les MOBA et tout ça. Mais, mais voilà, c'est l'avantage d'être là en direct dans GK Live, si vous avez des gens euh, avisés qui peuvent vous donner des bons tuyaux. Et donc là que MOBA à toll, bah oui, c'est possible de ne pas aimer les MOBA aussi. Les MOBA aussi. Et donc là, j'ai plus trop de vie. Regardez, et au lieu de faire le débile et de crever, comme euh, ça m'arrive très souvent, <rire> parce que je vais jouer au héros, en fait, ce que je peux faire, c'est soit utiliser un téléporte pour entrer à ma base et me soigner, mais c'est loin. Donc là, je vais plutôt aller à la fontaine, euh, la fontaine de Jouvence que ma donnée aimerait bien posséder et, euh, et là vous voyez ça va me soigner doucement et maintenant j'ai 100 secondes avant de pouvoir y retourner mais ça me vide vous voyez de retourner au tout tout début de la map euh, ça me fait gagner du terrain tout simplement et en fait dans les MOBA le, le terrain c'est la distance c'est la vie voilà la distance c'est la vie tout ce qui peut vous faire pardon accélérer euh, téléporter et tout ça c'est un voilà la, la, la distance si vous voulez est une ressource aussi précieuse que, le, que les HP que euh, que les dégâts que vous allez faire, le fait de pouvoir être partout. Et donc il y a des persos qui se jouent vraiment comme ça. Leur grande mobilité est un énorme atout, en fait, même s'ils sont moins forts. Et voilà, vous voyez, il y a l'Hyperion de Starcraft, c'est un Battle Cruiser, on voit son ombre qui me... <rire> qui me tire dessus. Ah, moi, je vais essayer d'appeler mes petites Banshees, mais non, j'ai encore un cooldown de... Cool de... de plus de 20 secondes, donc je dois attendre. Et là, voilà, on va continuer à progresser tout doucement. Tranquillou. Euh, ensuite, je jouerai le Demon Hunter hein, pour vous montrer. Voilà, tranquillou, voilà, on se rapproche. On se rapproche de la base adverse. Là, j'ai tué le Siege Tank. Mais j'ai pris pas mal de dégâts. Donc, j'accélère pour m'enfuir. Euh, C'est le jeu vraiment de la fuite et, et de savoir quand attaquer. Il n'y a pas de honte à fuir hein, dans un MOBA. J'utilise mes skills n'importe comment. Voilà, j'appelle les, les petits Banshee. Allez les Banshee, attaquez, euh, attaquez le Muradin, c'est un gros radin. Voilà, et on va se faire Muradin avec l'aide des Banshee. Mais voilà, regardez, ils y vont, et voilà, ils ont buté Muradin. Les Banshee se sont fait tuer, mais c'est pas grave. Et donc là, voilà, le Palace ennemi, qui a déjà euh, plus beaucoup de HP avec tout ce qu'on a là. On va, on va se les buter, il y a les mercenaires qui arrivent. C'est la fête du slip, mais c'est l'IA. Mais c'est l'IA, donc il n'y a pas de quoi faire le malin. Ah bah c'était pas dégueulasse, la victoire. Et donc là en fait je vais gagner quand même je crois quelques, quelques points d'XP. Euh, mais pas de pièces. Euh... J'ai une reward parce qu'il y a les objectifs du jour, c'était jouer avec deux héros différents. Comme aujourd'hui j'ai joué avec... Euh... Et ça rapporte énormément d'XP. Donc si vous voulez remplir cela, cet objectif là, ça vaut vraiment le coup de faire l'objectif du jour. Donc là on peut voir euh, que j'ai fait 18... 14 takedowns. Ça, c'est très sympa, cet écran-là, en fait, parce que ça ne récompense pas que les takedowns. C'est-à-dire que le mec qui se dit « Moi, je vais ganker et faire du kill, kill, kill », le reste, je m'en fous, en fait, finalement. Euh, bah, voilà, vous pouvez voir que là, en contrepartie, lui, il a tiré à elle, il a fait 8 takedowns, mais il a fait 51 en mechanics. C'est-à-dire qu'il a bien rempli les objectifs. Les objectifs de la map, particuliers à chaque map, lui, il les a fait. Euh, lui, par exemple, il est mort zéro fois. Euh, voilà, donc, euh, en fait... En fonction de ce que vous faites, vous avez plusieurs façons d'aider l'équipe. Et Heroes of the Storm, c'est un jeu qui récompensera, ou en tout cas qui mettra ça en valeur. Ça, c'est quelque chose de très sympa. Euh, écoutez, vous pouvez voir qu'il est déjà à ben, 25, mine de rien. Donc, euh, ouais, une partie, ça dure près 20 minutes. Ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite quand vous jouez avec des merdes, contre des vrais gens. Il y a déjà des gens très forts. Le, le matchmaking, c'est un petit peu la croix et la bannière en ce moment, parce que malgré tout, vous avez des gens comme moi qui arrivent qui sont vraiment noobs et qui vont feed des mecs qui sont des pros de LOL et d'OTA et qui vont vous mettre mais votre race, c'est très très... 
Voilà, ça fait mal aux fesses, hein, euh, très honnêtement. Et dans un MOBA, en plus, vous savez, vous ne pouvez pas quitter, euh, vous ne pouvez pas rage quit comme un Starcraft, euh, comme un gros jeu et en, et en avoir rien à foutre parce que vous abandonnez toute votre équipe. C'est euh, plus délicat. En plus, j'imagine qu'à terme, il y aura un système de réputation et tout. Euh, voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans un MOBA. Et donc voilà, en fait, au bout de deux minutes, la partie, vous... Enfin, voilà, si vous êtes vraiment des merdes et vous êtes contre des PGM, vous savez que c'est foutu et vous allez subir pendant 25 minutes voilà, les mecs qui vont prendre leur temps pour, pour, vous, savoir, pour, pour vous cuisiner, pour vous achever à la dernière seconde. Et ça, c'est très pénible. Voilà. Et euh, voilà, ça fait partie du revers de la médaille des MOBA. C'est quelque chose qu'il faut accepter et subir. Mais, mais là, voilà, avec le taux de noob qu'il y a, il y a des parties très, très, très déséquilibrées. Euh, et là donc j'ai pris le Demon Hunter, euh, si vous jouez à Diablo c'est forcément un personnage que vous appréciez, que vous connaissez. Euh, on peut voir là les détails du héros, l'interface est très 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 euh, simpliste. Je rappelle que c'est une alpha technique, c'est à dire que est, on n'est même pas à la phase de bêta là, tout va changer. Tout ce que vous pouvez voir, l'interface, le chat, tout ça c'est des choses de la liste d'amis, c'est des choses qui sont encore très rudimentaires et moi j'en veux pas du tout à Blizzard là dessus, c'est une alpha technique. C'est vraiment fait pour s'assurer que le jeu marche, point barre. Après, la bêta, ce sera les améliorations. Ça va vraiment prendre plus de feedback sur l'équilibrage. Ouais, un tel est overpower, ce sort est complètement pété, le cooldown est trop rapide. Sur telle map, c'est trop facile d'aller faire cet objectif au lieu de défendre les lanes. Toutes ces choses-là, Blizzard s'en occupera pendant la bêta, je pense. Mais là, voilà, on s'assure que ça marche, que ça tourne bien sur tous les PC, qu'il n'y que, qu a pas de bug dans les configs, des choses vraiment basiques qui font qu'un jeu vidéo marche. Euh, là, c'est Cursed Hollow. Alors, c'est un, un, un mode où c'est une map où ensuite, euh, quand vous avez collecté les tributes, là, euh, le camp adverse est, est maudit. Et donc, euh, les minions ont 1 HP, c'est-à-dire que les lanes se... Enfin, c'est l'autoroute, ça devient des autoroutes, on bute tout en deux secondes. Et euh, les, les forts ne peuvent pas attaquer et ont la moitié de leur santé. C'est-à-dire que ça nique tout, voilà. Si vous avez ce pouvoir-là, vous êtes sûr de péter mes trois tours, une lane, les, les, tout, tous les minions ne servent plus à rien. Et, euh, et c'est vraiment très important d'en faire l'objectif. C'est-à-dire que parfois, en fait, au lieu de rester là et de défendre la lane, vous allez aller à l'endroit, je ne sais pas où c'est là, où il va y avoir euh, l'objectif qui va apparaître, et il faut le défendre ou le récupérer, et c'est 15 fois plus important en fait que de, que de défendre votre lane, parce que le, le gain sera exponentiel. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir, moi j'ai appris à mes défends, à mes dépens, vous avez vu la première partie que j'avais faite, moi je restais là et je, et je défendais mes tourelles contre des creeps de merde là, en fait contre des millions de merde, ça servait strictement à rien, il valait mieux en fait aller aider mes potes sur l'objectif. Écoutez, je vais sur la lane du bas, et je vois que tout le monde y va, alors ça, ça me fait un peu flipper. Euh, ouais, on est trop là. Bon, écoutez, on va essayer de se... Je vais essayer de voir s'il se répartissent un peu mieux. Ouais, ça va, ça s'est un peu équilibré. Voilà, je vais arriver. Et voilà, donc voilà, mon perso là peut pas faire grand chose hein, au début, mais c'est le cas de tout le monde. Voilà, il y a, vous voyez qu'il y a une Kerrigan là, où, où là, voilà, en fait moi j'ai une roulade pour m'échapper, ça me bouffe de la mana, mais ça c'est extrêmement important. Voilà, vous, avez, vous pouvez voir aussi que voilà, je me suis fait... Je me suis fait attraper comme une merde, et je suis mort Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le skill euh, GK Life. Par contre, heureusement, au début, je, je respawn très vite, mais en fait, je leur ai permis de gagner de l'XP. Ça c'est complètement débile de ma part. Et là, vous voyez, mes potes me détestent parce que j'ai feed euh, la team adverse extrêmement vite. Vous pouvez voir qu'ils sont déjà level 2. Donc là, level 2, c'est pas bon du tout. Il faut qu'on arrive, nous aussi, très vite au level 2. Alors après, là, honnêtement, c'est pas encore perdu. Hein. Là, euh, l'importance de l'XP, c'est pas encore à ce point-là, quoi. On va pouvoir euh, remonter ça, je l'espère. Ah, donc là, on a... Bah, vous voyez Kerrigan a un sort qui, qui m'attrape. Mais en fait le gros problème, vous voyez, c'est que là nous on a les persos du début, alors que l'autre il est Kerrigan. Ce que ça veut dire qu'il est Kerrigan, ça veut dire qu'il a joué comme un porc, et c'est-à-dire que le mec il est plus fort que nous. Donc euh, voilà, quand je vous parlais d'équipe déséquilibrée, j'espère que dans ma team il y a quand même des mecs qui, euh, qui touchent un peu plus que moi, parce que sinon ça va être très difficile. Voilà, là on crie, blablabla. On essaie d'attaquer la tour. Là, vous pouvez voir qu'il y, qu y a un autre héros qui arrive. 
de la jungle terrible aux jungles et peut nous faire très mal. Ah si lui il a Ticus quand même, c'est un peu mieux que, que, le, que Raynor. Peut-être qu'il est meilleur. Vous voyez comme ils sentent le, le sang, là, les, les, les héros adverses, là, ils savent qu'on est moins fort je pense. Et ils arrivent et ils veulent nous mettre nos traces. Et là on est tous réunis au même endroit. Alors là j'ai gagné le, le pouvoir vampirique qui est très utile, qui me permet de récupérer un tout petit peu de HP quand je tape. Et ça c'est essentiel pour un perso à distance comme ça. Vous voyez là en fait le tribut, le tribut va apparaître. Alors ça en gros, il faut pas les laisser le prendre. Et voilà, et là je me suis fait buter. Et ça c'est la partie qui sent déjà très mauvais. C'est exactement ce que, ce que je vous avais dit, c'est que les mecs ils ont des... Ils ont des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et ils ont déjà plus d'un level d'avance. Donc en même temps, ce qui est cool, c'est que ça veut dire que la partie va être courte. Mais ça, ça va être quasiment remontable en fait. Euh... Là, en fait, vous voyez ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer. C'est le scénario funeste, c'est que s'ils prennent ça, s'ils prennent ça, c'est fini. S'ils prennent ça, on ne les remontera pas. Et là, en fait, heureusement, ils doivent rester immobilisés assez longtemps. Vous voyez Donc là, j'ai réussi à en tuer un. Ça, c'est cool, parce que eux, en fait, quand ils arrivent là, regardez. On arrive là et on doit attendre que cette barre se remplisse. Oh putain, si j'y arrive, c'est la fête du ciel. Oh putain, oui, 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 oui. Yes Donc voilà, là, moi, je suis un peu le héros, maintenant, j'ai le droit de me la péter. J'ai pris ce truc-là, on en a un. Quand vous en avez trois, euh, vous avez le bonus de ouf dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si, euh, si on arrive à avoir ça, tout n'est pas foutu, tout n'est pas mort. Mais là, il faut vraiment s'appliquer. Il ne faut plus que je déconne, il ne faut plus crever pour rien. Parce que deux morts à ce moment du jeu, c'est déjà beaucoup. J'ai vraiment merdé. Et là, vous pouvez voir qu'on est tous réunis, les héros adverses sont pas là. Mais ça se trouve, ça veut dire qu'ils sont en train de faire très mal à un autre endroit. Euh, donc faut, faut pas créer victoire trop tôt et rester très vigilant là-dessus. Ah oui, il y a d'autres euh, héros qui arrivent là. Voilà, J'essaye de finir la tour. Hop là, je m'enfuis, j'ai esquivé l'attaque. Ça c'est très bon là ce qui va nous arriver. Voilà, hop, on a... On a gagné un level. Euh, Qu'est-ce que je prends là Je prends le Black Momentum qui, ra qui raccourcit mes, mes cooldowns euh, sur, mes, sur mes sorts. Vous pouvez voir que Kerrigan a spawné des Arming. Donc étant un grand joueur Zard devant Internet, je suis complètement jaloux. Là, je vais me soigner un peu. Hop C'est reparti. Je me soigne à la fontaine. Voilà, je vais pas jouer trop gourmand. Donc là, voilà les petits Arglings qui permettent à l'équipe adverse de gagner du terrain. Alors là, on peut voir qu'ils ont un camp de mercenaires, les, les gros bonhommes qui tirent loin. Les, les ogres là, je sais pas quoi. Ça ne me plaît pas, pas trop, donc je vais les attaquer. Voilà. Donc voilà, la partie qui est très difficile là, mais qui est. Mais, je tire dans le vent, putain. Mais qui est pas désespérée. Oh putain, merde. Qui est pas encore désespérée, parce que si on arrive à choper trop d'objectifs, en même temps ils en ont chopé un aussi. Euh, peut-être remonter ça, ce serait magnifique qu'on arrive à faire ça en live, mais euh, on c'est pas gagné. Et donc voilà, vous voyez que la Kerrigan me veut, hein. là elle est tombée amoureuse de moi, hein. depuis tout à l'heure ils veulent me pécho là, parce qu'ils ont bien compris que j'étais tout seul dans ma lane là, et que, euh, que j'étais une proie, euh... et en fait vous voyez quand je vais sortir pour essayer de le buter lui, il se peut que Kerrigan se ramène. Voilà, faut que je le bute lui parce qu'il est... il a autre range les... les tours. C'est dramatique pour notre équipe. Voilà. Là, je m'enfuis. Voilà. Euh, je... Vous voyez comme je joue, mais prudent. J'ai pas du tout envie de me faire... Euh... De me faire tuer maintenant. Voilà, là j'essaie d'attaquer un peu la Kerrigan. Oh putain ah oh, merde, 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 merde. casse-toi, casse-toi, la fuite, la fuite, la fuite, ah, et la mort, et la mort. Donc vous voyez là que j'ai récupéré 31% de l'XP de mon équipe, sachant qu'on est 5, ils me disent c'est amazing. C'est vrai que j'ai vécu longtemps, j'ai fait beaucoup d'XP, d'XP j'ai fait 3 takedowns, euh, donc voilà, en gros le, le jeu vous met tous vos achievements quand vous crevez. En fait en cours de partie vous savez exactement ce que vous faites bien, euh, c'est un moyen de motiver le joueur, de lui dire voilà regarde t'as fait 33% d'XP, t'as vraiment bien joué. Euh, et en même temps si moi je fais autant d'XP ça veut dire que mes potes c'est des grosses merdes. Parce que je devrais pas, voilà moi je suis noob, je devrais pas faire 33% d'XP de mon équipe. Et ça c'est pas quelque chose qui me rassure. Là il y a un camp de mercenaires, euh, ils sont trop forts donc je vais pas aller les buter. Euh, je vais pas aller les buter, par contre eux, lui il est trop fort je vais pas aller les buter putain. 
Là, en fait, ce qu'il faudrait, vous voyez, c'est que mes potes, euh, on se dise, allez, là, on est, on est affaibli, on vient de respawn en même temps, sur notre chemin, il y a un camp de mercenaires, bah écoute, pour optimiser le trajet, on va aller le buter. Mais là, mes potes sont encore plus des merdes que moi, donc on va rien faire du tout et on va juste pleurer. C'est euh, la dure loi du MOBA. Là, voilà, j'attaque au maximum les creeps, on essaie de continuer à gagner l'XP. Vous voyez qu'il y a encore un niveau d'écart. Euh, les autres sont déjà level 12, et voilà, nos potes se font tuer, c'est difficile. Ah, si j'arrive à me faire Kerrigan, là. Yes Donc Kerrigan est morte. Et là, nous, on va pouvoir attaquer fort, vous voyez, on est trois. On va pouvoir buter la, les, les fontaines de régénération adverse. On va pouvoir buter peut-être un fort. En fait, quand un, quand un ennemi est tué, c'est quand même l'occasion, c'est quand même un peu la fête du slip pendant 30 secondes. Euh, si on en super une unité numérique, vous pouvez voir que là, vous voyez l'icône là, on voit quand Kerrigan va respawner. Quand elle arrive au milieu, elle respawn. Donc comme elle était bien casse bure on va en profiter au maximum. Regardez, on, on level, on est revenu level 12. Et ça, c'est très bon. Et là, il y a un Zeratul invisible. Vous voyez Zeratul là voilà, C'est un Dark Templar. Tant qu'il fait rien, comme, dans, comme, dans, comme le veut la règle de Starcraft, il est invisible. Et ça, c'est très très chaud, c'est très très chaud, et voilà, et ça arrive et je me fais gank, comme une merde. Euh... Ah, c'est cool parce qu'on a pu voir d'autres personnages du coup. Et il euh... faut être très 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 vigilant avec les personnages cloak. Il euh, y a Nova qui fait ça, il y a Zeratul qui fait ça, et si vous, vous avez une seconde d'attention, Zeratul, en fait, il a une attaque au, au corps au corps qui fait assez mal, et il a un téléport. Autant dire que le mec, il arrive, il vous attaque, il disparaît, il se re-téléporte et vous, et vous bute, et c'est juste une aura. Et là, en fait, on a bouffé euh, l'attaque de la malédiction. Donc là, c'est terrible, là, on va perdre. Honnêtement, il n'y a même plus de suspense. Euh, oui, là, en fait, nos, nos creeps, là, ils ont un HP. Regardez, leur barre de vie est complètement vide. Et on va prendre notre race. Là, ils ne servent à rien, ils vont se faire buter, euh, vont se faire buter en deux secondes. Et, euh, et je suis très triste, je suis extrêmement triste. Le du GK Live. Donc, je sais que j'ai toutes les complications. Voilà, donc là... Euh... Heureusement, là, on est bien regroupé, mais ça veut dire que sur d'autres lines, on va prendre très cher. On va essayer de faire illusion en restant regroupé. Mais euh... je sais pas si ça suffira. Honnêtement. Au moins, on est ensemble. Quand on est nul, écoutez, être ensemble... Euh... Ça peut permettre de... de quand même foutre la merde. C'est comme les petits partis politiques, vous savez, faut... Le pouvoir de nuisance est plus vrai. Et t'as jamais à négliger. Ah, donc là, la malédiction est finie. Donc écoutez, peut-être une lueur d'espoir. Je sais pas. A voir. Moi, j'utilise attaque, mes attaques les plus puissantes, voilà. Mes dégâts de zone et tout. Voilà, vous voyez que le tank s'est mis en moche 6 tank. Alors si vous êtes euh, fan de Starcraft, c'est quelque chose. Mmh. Merde, je suis mort. Je parle et je joue comme une merde. Euh, si vous êtes fan de Starcraft, voilà les Siege Tank, les. les si, vous, si vous voyez le Witch Doctor et tout, il y a tous les trucs de Diablo aussi. C'est vraiment. Euh, toutes les attaques et tout sont. C'est l'une des grandes forces du jeu, c'est-à-dire que voilà, on, on joue pas à random mec qui sort de je sais pas où et qu'on connaît pas. Quand on est fan de l'univers Starcraft, il y a vraiment, vraiment, vraiment énormément de clin d'œil. Vous avez vu les Banshee, les Zergling, le Club des Artelplar. C'est du fan service assumé, réussi, et pour moi c'est une raison de jouer à Heroes of the Storm plutôt qu'à un autre MOBA. Si on est fan de Blizzard, forcément c'est un énorme argument. Et ils ont bien raison de l'exploiter, hein. honnêtement, il n'y a, a pas de problème. Euh, après, euh, après, après, euh, voilà, euh, moi étant noob, je vois pas encore, je vois pas vraiment si c'est si euh, trop simple, si vous voulez, et pas assez technique par rapport à Dota qui est vraiment l'étalon du genre. Hein. Moi, mon frère qui est Allen sur le chat, que vous voyez souvent, qui est très puriste, lui, il jure que par Dota. Euh, à voir si, voilà, si vous êtes un gros joueur de MOBA, pour vous, euh, c'est pas un peu trop simpliste. Vous voyez, l'IP partagé, euh, le fait que les last hit et tout ça, euh, je sais pas trop encore si ça compte des masses, je, je crois que non. Euh, confirmé sur le chat, je crois que non. Euh, voilà, ça se joue de façon beaucoup plus casual, peut-être. Et il faut voir si ça plaira à tout le monde. Hop, je m'enfuis, parce que j'ai pas envie de t'affronter, toi. Et vous voyez, il y avait Zaratul qui était invisible. Donc là, lui, en fait, il rodait. Mais voilà, mais là, on va se faire dégommer, quoi. Il rodait comme tout à l'heure, il, il va plus rapide, il va plus que moi avec mon téléporte. 
Et en fait, il attend les, prix, les, prix, les, les cibles faciles comme moi qui discutent et qui jouent. Euh, les mecs qui sont sur Jetol, qui sont au téléphone et machin. Et, euh, et lui, il va se faire de l'XP, ce, euh, ce petit salopard. Alors, euh, vous pouvez voir que la partie est pas finie, mais c'est très difficile pour nous. Écoutez, moi je vais m'accrocher. Hein. Je m'en fous. Jusqu'à la mort, je représente. On ne vendra pas notre, show, notre peau euh, trop facilement sur le Calive. Et, euh, et en fait, à, à vrai dire, j'ai vraiment hâte qu'il y, euh, qu y ait les accès euh, bêta. Parce que là, c'est que l'alpha et tout, mais dans quelques mois. En fait, quand, quand le jeu sortira en bêta, je pense qu'on se fera des parties GK Live. On va se faire un GK Live crew et tout, et euh, on va représenter. Et on va, vous viendrez jouer avec moi et tout, et on, fera, on essaiera de faire une équipe de tueurs. Parce que j'ai pas l'intention de rester noob toute ma vie. En fait, moi, quand je me mets un jeu, il euh, y, y a quand même moyen de faire quelque chose. Enfin, là, je dis ça et là, je me comme une merde. Et, euh, et en fait, il y a moyen, je pense, de faire une petite équipe GK Live pas trop pourrie. Et, euh, et d'essayer d'être un peu plus performant. Le jeu est prévu pour quand euh, Le jeu est prévu pour When is Done. Vous savez que c'est Blizzard. Moi, je ne risquerai pas à dire une date. Et aussi, euh, maintenant, si ça commence à être jouable en, en alpha, on peut peut-être espérer une version euh, pour cette année. Je ne sais pas. Si vous pouvez sortir ça. S'ils si pouvaient sortir ça pour avoir la fin de l'année, ce serait super. Et après, est-ce que Blizzard a intérêt à faire ça Vous savez qu'il reste euh, qu'il reste l'extension de Diablo qui arrive très vite. Qu'il reste... Euh, je crois qu'il y a une extension nouveau, mais forcément il y a toujours du nouveau. Euh, il y a aussi euh, Starcraft Legacy of the Void qui doit sortir. Enfin voilà, c'est toujours un, un programme très chargé chez Blizzard. Aujourd'hui plus que jamais. Et je ne sais pas forcément si c'est dans leur projet de... Je pense qu'ils le sortiront quand ils seront contents, contents du jeu. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et euh, qu'ils vont pas plus se prendre la tête que ça, parce que de toute façon, ils ont d'autres chats à fouetter et beaucoup de produits. Euh, après, ça va dépendre aussi peut-être du déclin de WoW, je sais pas. À quelle vitesse, euh, à, quel, à, à quel niveau l'extension va marcher, à quelle vitesse euh, les gens vont se désabonner. Ça peut influencer aussi leur calendrier. Alors, vous voyez, là, on a deux. Là, on a deux trucs, ça veut dire on a deux, deux, deux objets maudits, c'est-à-dire que si on prend celui-là, si on prend celui regardez s'il m'oublie, euh, s'il m'oublie. Et là, si je le prends, là, je suis le héros. Ah non, il est pas là, je suis con, c'est juste la tour pour voir. Ah la fausse joueur, et là, je me voyais déjà euh, en haut de l'affiche, là. Voilà, bah moi, lui, je l'ai tué parce que j'étais pas content. Oui, je suis passé en mode vénère. Euh, mais là, en fait, vous voyez qu'on a deux... Euh, récolté deux objectifs et zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être une chance de remonter, même si j'ai joué comme une grosse merde. Et voilà, on les a cursed. Donc là, regardez. Donc là, c'est vraiment la teuf. Ah, je suis, mais complètement hoche, là. Et euh, lui, il va essayer de me gank. Et je meurs. Parce que... Là, vous voyez, la, la morale de l'histoire, c'est quand vous êtes hoche... Vous vous sentez pousser des ailes et vous allez partir à l'assaut comme un débile. Vous allez vous faire tuer. C'est exactement ce que j'ai fait. Et là, j'espère que j'espère que le sortilège va quand même permettre à ma à mon équipe de, de gagner du terrain. Regardez, on, comme on est mort, on va aller voir ce qui se passe un peu. Regardez là, les les mecs sont regroupés. Ça me fait plaisir. Ils ont ils vont buter une tour. Il euh, n'y a plus du tout de clé. Plus il va crever. Regardez ce que je vais faire là, je vais leur dire Go team euh, I'm Almost back To save you Donc là je leur dis voilà, je leur dis, Allez-y mon équipe, je suis bientôt de retour Je vais pouvoir vous sauver Alors que je suis le mec le plus mauvais de l'équipe Et ça c'est le genre d'encouragement Je pense qu'il va leur faire très plaisir mais c'est voilà, histoire de leur montrer euh, que je les soutiens. <rire> que je les soutiens moralement, même si j'ai fait zéro kill et que je suis mort 25 fois dans ce GK Live. Euh, je pense que la dimension, dimension psychologique est, est très importante. Vous voyez, ils, sont, ils sentent que, que malgré tout, voilà, Trunks c'est avec eux. Et qu'on euh, ne va pas se faire démonter. Et là, vous voyez, c'est incroyable, on a repris l'avantage. 21 à 20. Euh, c'est... Alors, il y, y a une chose très chouette, 
c'est qu'en fait, ça me rassure vraiment sur les po possibilités de retournement dans ce jeu. C'est-à-dire que, vous voyez, on perdait d'un ou deux levels par moment. Et là, on a remonté le truc, alors avec un joueur comme moi qui jouait vraiment que... comme un gros caca. Donc, c'est bon signe pour, euh, pour le metagame, j'ai envie de dire. Euh, ça veut dire qu'on voilà, ne s'ennuiera pas forcément, même si on a perdu euh, un ou deux levels. C'est pas fini. Et là, vous voyez, là, je vois un Zeratul qui arrive vers moi qui veut me buter. Vous voyez là, ça y est. Regardez le mec. Là, il était en cloak. Il était en cloak et il veut ma peau, là. Et ça, et ça par contre, c'est complètement naze. Parce que le mec était beaucoup plus rapide que moi. Vous avez vu que j'ai fui. Euh, j'ai utilisé mon truc d'escape. De, et, euh, et il m'a rattrapé. Et maintenant, vous voyez, je vais attendre plus d'une minute, quoi. Ah, je suis deg. Ça, c'est long, quoi. Ça, c'est beaucoup trop long, quoi. Ça devrait être un petit peu plus... Euh, je sais pas. Je sais pas encore hein, comment, comment euh, rétablir ça, changer ça sans, sans chambouler tout l'équilibre du jeu. Moi je trouve ça vraiment long. Vous voyez, sachez que moi je suis mauvais, c'est pas grave, ils ont pas besoin de moi. Mais comme, comme l'équipe, comme, comme le jeu en équipe est très très fort dans ce truc, qu'il y a des objectifs à prendre, euh, vraiment qu'il faut push, et que vous avez un mec qui est pas là pendant une minute, plus d'une minute, c'est. Euh... Je sais pas. Je suis un peu per perplexe là-dessus. Oui, j'avais qu'à pas mourir, c'est vrai. Mais là, en fait, je suis un, je suis un peu trop tamé. Hein. En fait, je devrais peut-être rester dans des lanes, euh, faire les bases. Et j'aiderais peut-être plus mon équipe comme ça. Honnêtement, si vous êtes mauvais, c'est peut-être ce qu'il faut faire au lieu d'essayer de... de vous lancer à l'abordage et de faire des trucs. Euh... En même temps, voilà, on a envie d'aider. Vous voyez, là, ils ont le golem. Ils ont, ils ont, ils ont un mercenaire super fort. Donc, heureusement, là, on l'a buté. Enfin, on, on va le buter, quoi. On est dessus. J'utilise l'attaque assez puissante euh, du... du Demon Hunter. Et il est dead. Ouais, on va essayer de se reconcentrer sur les bases. Alors, le Val 21, camp. Non, je vais pas y aller. Ah là, c'est chaud chez nous, là. Là, c'est un peu chaud chez nous en même temps. Alors, vous noterez qu'on peut aussi pinguer sur la carte pour dire voilà, là j'ai besoin d'aide, là il se passe tel truc. Bien sûr, il y a quand même les, les mouvements de base, l'ergonomie de base. Voilà. Et vous voyez que là, mon Demon Hunter tire beaucoup plus du début du jeu qu'au début du jeu. Euh, C'est un, un truc dans lequel j'ai investi dans les stats. Euh, Forcément, plus il vite, plus le DPS augmente, n'est-ce pas Ah ouais, la partie qui est dure hein, quand même. En fait, là, comme il y a des mecs bons dans les deux camps, euh, la partie dure un peu plus. Ah ouais, il y a Tyrell qui veut ma peau. J'essaie de le qualité, non, ça sert à rien. Va te faire foutre, Tyrael, quoi. En fait, il est à base pour regagner un peu de vie aussi. Ah, il se téléporte, voilà. Pourquoi, moi, quand je fais ça, je me fais tuer Fuck, quoi. Ah, j'ai complètement gâché celui-là, là, ce coup-là. Donc quand on entend un ennemi has been slain, c'est très bon signe, ça veut dire qu'on est en train de leur mettre la misère. Et pendant ce temps, voilà, moi je reste avec mes creeps, vous voyez en fait c'est ça qu'il faut faire. Je reste avec mes creeps, je joue la distance, la sécurité, je gagne petit à petit du terrain. Euh, tout à l'heure, comme on a eu l'objectif, j'étais trop ambitieux. Et voilà, j'utilise ma grosse attaque sur le... Sur le palace, ça fait du dégât. Et j'ai tué un mec Alors là, ils sont désespérés. Hein. Là, là, on va peut-être pouvoir la gagner. Et ça, c'est pas dégueulasse quand même. Allez, Zaratoul, tiens Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Je voulais me venger pour toutes les fois, il m'a tué tout à l'heure. Allez, on se fait leur palace, là. 
Yes! Ouf. Ah, ça fait du bien. Alors là, c'est vraiment mortel parce que vous avez la preuve en fait que le jeu permet des retournements de situation. Euh, J'ai joué. Euh, bah, c'était des vrais gens, hein, Naked Sun. Euh, c'était des vrais gens et honnêtement, ils étaient pas mauvais, mais je pense qu'il y avait des mecs assez forts dans mon équipe quand même parce que même en étant très mauvais, on a remonté la pente. Et c'est euh, c'est très cool, c'est très cool en fait de pouvoir. Euh... Ouais, vous voyez, à un moment en fait, on a eu l'objectif eux aussi. Euh, les levels, on était constamment derrière pendant les 15-20 premiers levels, après on a remonté. Et euh, ça c'est plutôt cool pour le jeu. Donc regardez mes stats absolument dégueulasses. 14 takedown, mais je suis mort 8 fois. C'est beaucoup trop 8 fois, c'est-à-dire que j'ai feed comme un porc. Euh, je suis parti à cueillir aux champignons avec le panier là et je me suis fait shooter comme un lapin. En même temps, c'est voilà, je vous dis, c'est l'excitation du GK Live et tout. Je voulais vous montrer des trucs. Je vous ai montré euh, comment crever en fait, mais. Euh... <rire> Du coup, le bon, le bon enseignement, c'est que vous savez quoi ne pas faire. Euh, et voilà, c'était euh, un petit, deux petites parties sur Heroes of the Storm. Euh, J'espère que vous comprenez un petit peu mieux, en tout cas, les bases, euh, si vous êtes un gros noob comme moi. Si vous êtes très bon, euh, bah, la prochaine fois, j'essaierai de prendre vos, vos conseils, pourquoi pas. Euh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va tout simplement euh, se relancer dans, dans le marathon. Euh, on a fait, si je dis pas de bêtises, FF10, on a fait, il y a eu du Dark Souls, il y a eu du Rose of the Storm maintenant, tout ça, ça sera proposé en archive bien sûr juste après. Et maintenant ça va être, euh, ben voilà, le moment que vous attendiez peut-être, euh, c'est Metal Gear 5 Ground Zeroes sur PlayStation 4. Ça a quand même de la gueule, même si, euh, même si le jeu est très court, voilà, c'est sympa de découvrir ça je pense dans GK Live. Donc euh, moi je vais vous laisser et je vous retrouve à 19h pour le GK Live Silent Hill. Il y en aura juste après. Voilà. Merci beaucoup Caro, à vous les studios et euh, rendez-vous dans même pas 10 minutes pour découvrir MGS5. Salut, salut.